بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ حَامِدًا وَمُصَلِّيًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعتر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سورة العاديات بي مكي سورة ميسيك سورة الله تعالى نه سورة كشروم پانچ قسمیں کھائی ہے اور پانچ قسمیں کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر آئے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر آئے اس کے لئے جو قسمیں کھائی گئی ہیں پانچ قسمیں ان قسموں کا تعلق ایک خاص جانور سے وہ جانور جس کو گھوڑا کہتے ہیں اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر وفاداری کا مادہ رکھا ہے اور جو اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کے لیے ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی عدای عدو عدوان دوڑنا اور عادیات دوڑنے والے اور ضبحن علماء نے اس کے ترجمہ ہاپنے سے کی یعنی ہاپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہاپنے کی آواز نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ آواز ہوتی ہے جو سینے اور پیٹ کے درمیان سے دوڑنے کی حالت میں گھوڑے کے اندر سے ظاہر ہوتی ہے تو غب ہے یہ یعنی سینے اور پیٹ کے درمیان سے دکھنے والی آواز یہ آواز یا تو گھوڑے سے آتی ہے یا کتے سے آتی ہے یہاں کتے کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں گھوڑوں کا ذکر ہو رہا ہے اللہ نے کہا ان گھوڑوں کی قسم جو آواز نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا ان گھوڑوں کی قسم جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں جب ان کے کھر زمین پر پڑھتے ہیں ان کے سم زمین پر پڑھتے ہیں تو رگڑ سے چنگاری پیدا ہوتی ہے تیزی سے یہ توڑ رہے ہوتے ہیں اللہ نے کہا گھوڑوں کی قسم وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ سُبْحًا اور ان گھوڑوں کی قسم کہ جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں عربوں کا طریقہ تھا یہ کہ جب کسی قبیلے پر حملہ کرنا چاہتے تو رات پر انتظار کرتے صبح کا انتظار جبکہ لوگ غفلت میں ہوتے اور گہری نیم میں ہوتے اچانک جا کر حملہ کر دیتے تو یہ صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم آگے کا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَ اور ان گھوڑوں کی قسم جو اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں تو تیزی سے دوڑنے کی حالت میں زمین پر جب ان کے سم پڑھتے ہیں تو زمین سے گرد و غبار اڑتے ہیں اور کفا وَسَطْنَ بِهِ جَمْعَ 
اور ان گھوڑوں کی قسم جو اس وقت جماعت میں لشکر میں بیچ میں گھس جاتے ہیں تو یہ پانچ قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے اور آگے کہا ان الانسان لرب ہی لکفور انسان اپنے رب کا بڑا را شکرہ ہے ان الانسان لرب ہی لکنود انسان اپنے رب کا بڑا نا شکرہ ہے یہ گھوڑوں کی قسم اور پھر انسان کی نا شکری کا ذکر دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہے تو مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے انسان تجھے غور کرنا چاہیے کہ ایک مخلوق ہے کہ جس کے ساتھ اس کا مالک ایک معمولی درجے کا احسان کرتا ہے معمولی درجے کا احسان کیا ہے تو اس کی روزی کا اس کے چارے اور اس کی گھاس کا انتظام کر دیتا ہے یہ گھاس اور یہ چارہ جس کا انتظام یہ اس گھوڑے کے لیے کرتا ہے اس کی اپنی پیدا کردہ گھاس نہیں ہے اس کی اپنی طرف سے وجود میں لائے جانے والا چارہ نہیں ہے بس وہ ایک ذریعہ ہے اور واسطہ ہے کھلانے کا تو یہ ذریعہ صرف بنتا ہے کھلانے کا لیکن اس ذریعہ بننے کی وجہ سے گھوڑے کے اندر ممنونیت اور احسان شناسی کا ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اس مالک کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو میدان جنگ میں جاتا ہے دوڑتا ہے تیزی سے دوڑتا ہے اور اس تیزی سے دوڑتا ہے کہ اس کے سم سے چنگاریاں نکل جاتی ہے اور پھر لشکر میں گھستا ہے حملہ آور ہوتا ہے حملہ آور ہونے کی حالت میں اس کو معلوم ہے کہ کس قسم کی حالات سے سابقہ اس کا پڑھنے والا ہے تیر سے اس کا سامنا ہوگا نیزے سے اس کا سامنا ہوگا بالا اس کا استقبال کرے گا یہ ساری کیفیتیں ہوں گی لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا مالک اس کو کہتا ہے کہ آگے بڑھ تو وہ آگے بڑھتا ہے اپنی جان چوکوں میں ڈالتا ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اپنے مالک کے اشارے پر کام کرتا ہے اور اپنے مالک کے لیے وفاداری کا ثبوت دیتا ہے تو یہ معمولی درجے میں اس کی خدمت کرنے والا جس کے لیے اس کی یہ وفاداری ہے تیرا بھی کوئی مالک ہے وہ مالک کون ہے تیرا تو وہ کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی اس نے تجھ کو چھوڑ نہیں دیا تیرے رزق کا انتظام کیا پورا کا پورا اور جن جن چیزوں کی ضرورت تجھے تھی وہ ساری چیزیں تیرے لیے بہم پہنچائی ساری چیزوں کا انتظام کر دیا تیرا ایک ایک رواں اس کا دیا ہوا ہے اور تیری ایک ایک سانس اس کی مرہون منت ہے تجھ سے کس قسم کا تقاضا ہونا چاہیے تھا اور تجھ کو کیسا ہونا چاہیے تھا لیکن تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو ناشکری کرتا ہے تجھے گھوڑے سے سبق لینا چاہیے وفاداری کا تجھے شکر گزاری کا سبق گھوڑے سے لینا چاہیے اس گھوڑے سے کہ اس کا مالک تھوڑا سا احسان اس کے ساتھ کرتا تو وہ وفاداری میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن تو رب سے احراس کرتا ہے رب کے احکام کو پامال کرتا ہے رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بات یہ کہ تو رب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اگر مسلمانوں کے پس بندر میں گفتگو کی جائے حالانکہ اصل جو مخاطب ہے وہ کافر ہے بڑے ناشکرا تو اصل میں وہی ہے لیکن مسلمانوں کے پس بندر میں گفتگو کی جائے تو پانچ وقت کی نمازیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے پانچ وقت کی نمازیں دن اور رات کا کون سا حصہ بنتی ہے یہ نمازیں اور کتنا وقت لگتا ہے اور ان نمازوں کو اگر وقت پر ادا کر لے انسان تو وہ اللہ تعالیٰ کے کن کن احسانات کو چکا سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں اتنے احسانات ہیں کہ زندگی بھر اگر آدمی سجدہ ریز رہے تو بعض احسانات کا بدلہ بھی چکانے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہوگا بلکہ کہنے والے نے تو یہ کہا کہ وہ جھکنا بھی ایک احسان ہے جھکنا بھی رب کا احسان ہے تو یہ جھکنا بھی احسان ہے تو پھر احسان کا بدلہ کیسے چکایا جا سکتا ہے تو انسان جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے ان کے بدلے زندگی پر سجدہ ریز رہے تب بھی چکا نہیں سکتا لیکن پانچ وقت کی نمازیں اس پر بہت بھاری ہے اور رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ناشکری ہے انسان کی گھوڑے سے اس حوالے سے اس کو سبق لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا وہ ان نہ حب الخیر شدید انسان کے اندر یہ جو مصیبت ہے ناشکری کی اس کی اصل وضع کیا ہے اللہ نے کہا کہ اس کی اصل وجہ ہے مال کی محبت 
دنیا کی محبت دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے مال طلب کرنے کے پیچھے بھاگتا ہے مالی حاصل کرنے کے لیے ہر دم اس کی تگو تو ہوتی ہے اور اس تگو تو میں وہ بھول جاتا کہ اس کا کوئی رب ہے جس کی شکر گزاری کرنے چاہیے جس کی اطاعت گزاری اس کے ذمہ ہے وہ ان حب الخیری لشدید مال کی محبت اس کے اندر ہے اللہ نے اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان نا شکرا ہے تو وہ اس بات پر خود گواہ ہے اس کی حالت گواہی دیتی ہے کہ وہ ناشکری کے راستے پر گامزن ہے اور خود اپنے آپ سے سوال کرے وہ تو وہ خود اس کا جواب ہوگا کہ وہ باقاعدہ ناشکرا ہے ناشکری کی وجہ کیا ہے مال کے پیچھے بھاگنا ہے اللہ نے کہا افلا یا علم اذا ما فی القبور یہ مال کے پیچھے بھاگتا ہے سب کچھ اس کے لیے قربان کرتا ہے رب کو بھلا دیتا ہے کیا وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس کو مر جانا ہے سب کچھ چھوڑ کر چلا جانا ہے اور مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور اس کی ذات مٹ جائے گی افلا یعلم اذا بعثرا ما فی القبور کیا یہ اس وقت کو نہیں جانتا جب کہ زمین کے اندر قبروں کے اندر مدفون ساری چیزوں کو باہر کر دیا جائے گا نکال دیا جائے گا اور زمین کے اندر جو چیزیں مدفون ہیں وہ تو نکالی جائیں گی انسان سراپا کھڑا ہوگا اللہ تعالی ان سے حساب اور کتاب کرے گا لیکن وحسل ما فی الصدور سینوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہے اللہ تعالی ان کو بھی نکالے گا ظاہری اعمال تو ظاہر ہو کر سامنے آ ہی جائیں گے جو چھپے ہوئے اعمال ہیں یوم تبل السرائر جس دن پوشیدہ چیزوں کو بھی کھولا جائے گا اور ان کی آزمائش کی جائے گی ان کا امتحان لیا جائے گا تو اس دن سب کچھ باہر کر دے گا اللہ تعالیٰ نے کہا ان ربہم بہم یوم اد الخبیر اس دن ان کا رب خوب خوب باخبر ہوگا ان کا رب آج بھی خوب خوب باخبر ہے اور ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل پر اس کی نظر ہے لیکن پریکٹیکل میں عملی طور پر اس کا مشاہدہ انسان کب کرے گا جب کہ وہ رب کے سامنے حاضر ہوگا اور رب اس کو گنا رہا ہوگا کہ تو نے فلاں موقع پر یہ نیت کی تھی تیرا ارادہ فلاں موقع پر ایسا تھا تو نے فلاں کام کے بارے میں سوچا تھا تو نے یہ غلط نیت اپنے سینے میں پالی تھی یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے اس کے سامنے رکھ دے گا تو اس دن اس پر عملی طور پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نہیں میرا رب واقعتاً علیم مدات صدور ہے اور سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے تو یہ دن تو آئے گا یہ دن جب آنے والا ہے تو پھر کرنا کیا چاہیے تو وفاداری کے راستے پر لگ جانا چاہیے رب کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور جو مال چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے اس سے اتنا ہی لے جس طرح سے کام چل سکے اور لینے کے ساتھ ساتھ رب کی اطاعت اور وفاداری کا کام بھی ہوتا رہے صورت العادیات ہم کو یہ درس دیتی ہے یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان گھوڑے کو سامنے رکھ لے شکر گزاری کا اس سے سبق لے لے اپنے رب کو پہچان لے اس پہچاننے میں تیری بھلائی ہے اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تو رب کے سامنے ہوگا اور ظاہر تو تیرا ظاہر ہے وہ باطن کو بھی کھول کر رکھ دے گا اور پھر کھولنا اس لیے نہیں ہوگا کہ بس کھول دیا جائے یہ کھولنا اس لیے ہوگا کہ اس کی بنیاد پر جزا اور سزا ہوگی اللہ تعالی ہم کو شکر گزاری کی توفیق مرحمت فرمائے آمین و آخر تعوانا الحمد للہ رب العالمین بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك